ഹായ് ഡിയേഴ്സ് ഞാൻ ലയന നിങ്ങൾക്ക് ഗാർഡനിങ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മൈ പ്ലാൻസ് എന്ന എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മുടെ റോസ് ചെടികൾ ഏതൊക്കെ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട റോസ് ചെടികളാണ് നമ്മൾ ഈ നഴ്സറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ഇനം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് ടീ റോസസ് ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പൂ ഉണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് പല കളറിലുള്ള പൂക്കൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു തണ്ടിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ട് ഒരു പൂ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഈ ചെടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മുടെ നഴ്സറികളിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫ്ലവർ അറേഞ്ച്മെൻസിനും അതുപോലെ കട്ട് ഫ്ലവർ ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പൂവാണ് ഹൈബ്രിഡ് ടീ റോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വെള്ള ചുവപ്പ് മഞ്ഞ പിങ്ക് പീച്ച് കളർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കളറുകൾ നമുക്ക് ഈ ചെടിയിൽ കിട്ടും ഇതിനെയാണ് ഹൈബ്രിഡ് ടീ റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു റോസ് ചെടിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ ഒരു റോസ് ആയിരിക്കും പിന്നെയുള്ളൊരു വെറൈറ്റിയാണിത് ഇതിൻ്റെ പേര് പോളിയാന്ത എന്നാണ് പോളിയാന്ത ഇത് ക്ലൈമ്പിങ് പോളിയാന്ത എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റിയിലുള്ള റോസാണ് ചെറിയ പൂക്കളാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ ചെടിയിൽ കൊല കൊലയായിട്ട് ചെറിയ പൂക്കളുണ്ടാവും അതാണ് പോളിയാന്ത വെറൈറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത അടുത്തനം ഫ്ലോറി ബണ്ട എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫ്ലോറി ബണ്ടയിൽ ഇതുപോലെ കൊല കൊലയായിട്ട് പൂക്കളുണ്ടാവും കൊല കൊലയായിട്ട് പൂക്കളുണ്ടാവുന്ന പൂക്കൾക്ക് ഹൈബ്രിഡ് ടീ റോസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് ടീ റോസിൻ്റെയും പോളിയാന്ത റോസിൻ്റെയും ഒരു സങ്കര ഇനമായിട്ടുള്ള റോസാണ് ഈ റോസ് ചട്ടിയിലൊക്കെ വളർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള റോസാണ് ഫ്ലോറി ബണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു വന ഈ ഇനം വന്നതോടുകൂടി പോളിയാന്ത എന്ന് പറയുന്ന ഇനം കുറച്ചൊരു അപ്രസക്തമായിട്ട് മാറി ഫ്ലോറി ബണ്ട ഇനത്തിൽ വിരിയുന്ന പൂക്കൾ ഒരുപാട് വലിയ പൂക്കളായിരിക്കില്ല ഒരു ഇടത്തരം പൂക്കളായിരിക്കും വിരിയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നഴ്സറികളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്ന വെളുത്ത കുലകുലയായിട്ട് പൂ വിരിയുന്ന സമ്മർ സ്നോ അതുപോലെ ചുവന്ന പൂക്കളുണ്ടാകുന്ന റെഡ് പിനോക്കെയെല്ലാം ഫ്ലോറി ബണ്ട ഇനത്തിൽപ്പെട്ട റോസുകളാണ് ഇനി അടുത്തൊരു ഇനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ഫ്ലോറി ബണ്ട റോസിൻ്റെയും ഹൈബ്രിഡ് ടീ റോസിൻ്റെയും സങ്കര ഇനമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇനം റോസാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഗ്രാൻഡി ഫ്ലോറ എന്നാണ് ഗ്രാൻഡി ഫ്ലോറ റോസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് പൊക്കം വെക്കുന്ന ചെടിയുള്ള റോസാണ് ഗ്രാൻഡി ഫ്ലോറ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലുണ്ടാവുന്ന പൂക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല വലിയ പൂക്കളായിരിക്കും വലിയ പൂക്കൾ ഒറ്റയ്ക്കോ കൊല കൊലയായിട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ചെടികളാണ് ഗ്രാൻഡി ഫ്ലോറ എന്ന് പറയുന്ന ചെടികൾ അടുത്ത വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മിനി ഫ്ലോറ വെറൈറ്റിയാണ് മിനി ഫ്ലോറ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്ര വലുതും അത്ര ചെറുതും അല്ലാത്ത പൂക്കളാണ് ഈ ചെടിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് മിനിയേച്ചർ റോസിനേക്കാളും വലിയ പൂക്കളായിരിക്കും ഈ ചെടിയിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് മിനി ഫ്ലോറ വെറൈറ്റീസ് അപ്പം അതിൽ ഇലകളും ഏകദേശം മിനിയേച്ചറിനേക്കാളും ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി വലിയ ഇലകളായിരിക്കും ഈ ചെടിയിൽ വരുന്നത് മിനി ഫ്ലോറയിൽ വരുന്ന വേറൊരു പ്ലാന്റാണിത് അത്ര ചെറിയ പൂക്കളല്ല അന്ന് അത്ര വലിയൊരു പൂക്കളും അല്ല ഈ ചെടിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെടിയാണിത് ഇനിയുള്ളൊരു റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷ്രബ് റോസസ് ആണ് ഷ്രബ് റോസസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അധികം കീടശല്യങ്ങളില്ലാതെ ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വളരുന്ന ഒരു റോസ് ടൈപ്പാണ് ഇതിലുണ്ടാകുന്ന പൂക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിയേച്ചറിനേക്കാളും ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി വലിയ പൂക്കളുണ്ടാവും കൊല കൊലയായിട്ട് പൂക്കളുണ്ടാവുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഷ്രബ് റോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിലെ മുട്ടുകളായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾ കറക്റ്റായിട്ട് വിരിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള റോസ് ചെടികളെയാണ് നമ്മൾ ഷ്രബ് റോസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു റോസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഇനമാണ് മിനിയേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിയേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന റോസ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വളർത്താം ഒരുപാട് രോഗങ്ങളും കീടങ്ങളും ഇല്ലാത്ത നല്ലൊരു റോസ് ചെടിയാണ് ഇതിലുണ്ടാവുന്ന പൂക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും നമ്മൾ ബട്ടൺ റോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ഇനമാണ് ഈ ഒരു
ഈ ഈ റോസിന് പക്ഷേ മുള്ളുകളുണ്ട് ഇതിൽ ചെറിയ പൂക്കളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ചെറിയ ഇലകളാണ് പക്ഷെ അതിന് മുള്ളുകളുള്ള ഇനമാണത് ഈ റോസിൽ പക്ഷേ മുള്ളുകളില്ല ഇതാണ് റോസിൻ്റെ മറ്റൊരിനം ക്ലൈമ്പിങ് റോസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പടർത്തിയൊക്കെ വളർത്താവുന്ന ചെടിയാണ് ക്ലൈമ്പിങ് റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളാണ് തണ്ടുകൾക്ക് അധികം നിവർന്നു നിന്ന് വളരില്ല ഇതിൻ്റെ തണ്ടുകൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് വളരുന്നത് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അവസാനത്തെ ഒരു ഇനം എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്രീ റോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്രീ റോസസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കനമുള്ള ഒരു തടി പോലെ വളർന്ന അതായത് മരം പോലെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോസിൻ്റെ കടഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റോസ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ താഴെയുള്ള ഭാഗം മരം പോലെ അങ്ങനെ നിൽക്കും അതിൻ്റെ ആ തളപ്പത്ത് മാത്രം റോസ് ഉണ്ടായി പൂവിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കും അതിനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്രൂ റോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചെടി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല ഇപ്പം ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെടി ഗ്രാൻഡി ഫ്ലോറ റോസിൽ വരുന്ന ഒരു ചെടി തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്തത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻസിലൂടെ അത് ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക